good morning students in this class we are going to see the first lesson sources of medieval india from history medieval india abadina enna abadina the periods from 700 ad to 1200 and from 1200 to 1700 are classified as early medieval and later medieval periods respectively in indian history ipo medieval period abadina enna abadina idaikala india medieval india na enna idaikala india india oda idaikalam abingiradhu edhu edhil irundhu aarambikkudhu abdinu paathom abadina 700 nalla gavanichukonga medieval india eppo il irundhu eppo varaikkum irundichu edha nama மெடிவல் இண்டியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா எந்த இயர்லேருந்து எந்த இயர் முடிகிற வரைக்கும் இந்த மெடிவல் இண்டியான்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதாவது அந்த காலகட்டம் இப்போது நம்ம சொல்கிறோம்ல உனக்கு ஸ்கூல் எப்போயிலேருந்து எப்போ வரைக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் என்ன அர்த்தம் ஸ்கூல் எப்போ ஆரம்பிக்குது எப்போ முடியுது அதாவது வந்து ஸ்கூலோட ஸ்டார்டிங் டைம் அதுக்கப்புறம் வந்து என்டிங் டைம் எப்போ ஆரம்பித்து எப்போ விடுவாங்க உடனே அப்படின்னு கேட்போம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் இந்த மெடிவல் இந்தியா அப்படிங்கிறது அதுக்குன்னு ஒரு காலகட்டம் ஒரு பீரியட் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அந்த பீரியட் என்னப்பா இப்போது மெடிவல் இந்தியா எதுலேருந்து எது மொழிய போகுது அப்படின்னா செவன் ஹண்ட்ரட் ஏடியிலேருந்து தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் ஏடி வரைக்கும் போகுது இதில் இடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டால் இப்போ நம்ம கிளாஸ் டைம் ஆரம்பிக்கிறது எப்போ முடிகிறது எப்போ அப்படின்னு சொல்லலையா அதே மாதிரி லஞ்ச் டைம்னு ஒன்று இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி தான் இது இது நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இயர் இந்த இயர் எதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இந்த மிடிவல் இந்தியாவே வந்து டூ டைப்பாக கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க என்னென்ன அப்படின்னா ஏர்லியர் எலி மெடிவல் இண்டியா லேட்டர் மெடிவல் இண்டியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது வந்து மிடிவல் இந்தியாவை ரெண்டு வகையாக பிரிச்சுருக்குறாங்க முதது என்ன அப்படின்னா முன்னாடி இருக்கக்கூடிய முன் இடைக்காலம் அப்படின்னு ஒன்று பிரிச்சுருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பின்னாடி அதாவது அந்த வருஷத்தோட கடைசியில் இருக்கக்கூடிய இடைக்காலத்தை பின்னாடி வந்த பின் இடை காலம் அப்படின்னு பிரிச்சுருக்கிறாங்க இந்த வருஷங்கள் இந்த பிரித்தது வந்து முன்னாடி அதாவது நம்ம பிரிப்போம் இல்லையா லஞ்சுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடியது ஒரு டூ ஹவர்ஸ் லஞ்சுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடியது ஒரு டூ ஹவர்ஸ் இப்போ நம்ம மார்னிங் நைன் டு டுவெல் வரைக்கும் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா குட் மார்னிங்னு சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் டுவெல் டு தேர்ட்டி வரைக்கும் என்ன சொல்லுவோம் ஈவினிங் குட் ஈவினிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த குட் மார்னிங் குட் ஈவினிங் அந்த பீரியடாக பிரிக்கிற மாதிரி தான் இங்கேயும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா பிரிச்சுருக்குறாங்க அதாவது செவன் ஹண்ட்ரட் டு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஏழி மெடிவல் இண்டியானும் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட்லேருந்து அதுக்கப்புறம் இருக்கிற தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் என்ன பிரிச்சுருக்காங்கன்னா லேட்டர் மெடிவல் இண்டியான்னு பிரிச்சுருக்குறாங்க இதை கொஞ்சம் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க அதுக்காக தான் இதை திருப்பி திருப்பி சொல்கிறேன் ஏன் அப்படின்னா மெடிவல் பீரியட் அப்படிங்கும்போது செவன் ஹண்ட்ரட் டு தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் எழுநூறு ஆயிரத்தி எழுநூறு அவ்வளோதான் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும் இடையில் இருக்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு பெருசாக கேட்க மாட்டாங்க ஏன்னா ஒரே வருஷம் தான் ஆயிரத்தி இரநூறு அது பெருசாக உங்களுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கணுன்னு அவசியம் இல்லை அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா டூ யூ நோ த ஃபேமஸ் வேர்ட்ஸ் ஆஃப் காஃபி கான் ஏ கோர்டியர் ஆஃப் எம்பரர் அவுரங்கசேப் அது என்ன சார் காஃபி கான் அப்படின்னா அது ஒரு பேர் தான் அவர் யார் அப்படின்னா அவுரங்கசீப்போட அவையில் இருந்த ஒரு ஹிஸ்டாரியன் ஒரு வரலாற்று அறிஞர் அதாவது வரலாற்று அறிஞர் என்ன அப்படி யார் அப்படின்னா அவங்க ய இப்போ அவுரங்கசீப் பீரியடில் இருந்தாங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய அவங்களோட மூதாதையர்கள் அவங்களோட அதுக்கு அவங்களோட மூதாதையர்கள் இப்படி வரலாற்றில் வாழ்ந்தவங்களை பற்றியெல்லாம் அவங்க செஞ்சது அவங்க வா எப்படியெல்லாம் வந்து நல்ல விஷயங்கள் பண்ணாங்க என்னென்ன கோவில் கட்டுறது இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் இல்லையா இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் என்னென்ன செஞ்சாங்க இதையெல்லாம் பற்றி அவங்க எழுதி வச்சுக்கிட்டு அதை ஒரு குறிப்பாக நமக்கு கொடுக்கறது தான் வந்து வரலாற்று அறிஞர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அவர் தான் இந்த காஃபி கான் இவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா ஹி சேஸ் இட் இஸ் த டியூட்டி ஆஃப் அண்ட் ஹிஸ்டாரியன் டு பி ஃபெய்த்ஃபுல் இப்போது ஹிஸ்டாரியன் அப்படிங்கிற ஒரு எப்போவுமே வந்து ஒரு உண்மையான ஒரு வரலாற்று அறிஞராக இருக்கணும் ஏன்னா ஒரு பொய்ங்கிறது வரலாற்றில் இருக்கக்கூடாது அப்படி இருந்துச்சுன்னா அதை படிக்கிற எல்லாருக்கும் திருப்பி திருப்பி என்ன ஆகும் அப்படின்னா பொய்யாகவே ஒரு கதை உருவாகும் இப்போ நம்ம நம்ம இருபத்தி மூணாம் புலிகேசின்னு ஒரு படம் பார்த்துருப்போம் இல்லையா அதில் சொல்லுவாங்க பாருங்களேன் அந்த வடிவில் சொல்லுவார் என்னோட தலையை அந்த கட்டுமஸ்தாக இருக்கிற ஒரு உடலோட இணைச்சி ஓவியத்தை வரைங்க அப்படின்னு சொல்லுவார் அப்படி வரையும் பொழுது இது வெளியில் கண்டுபிடிச்சிட மாட்டாங்களா அப்படின்னு சொல்லி பக்கத்தில் உள்ளவர் கேட்பார் அப்போ அவர் சொல்லுவார் இரநூறு முந்நூறு வருஷத்துக்கு பின்னாடி வர்றவங்களுக்கு நான் எப்படி இருந்தேன்னு தெரியவா போகுது அதனால் இதை 
வைங்க வரைங்க அப்படின்னு சொல்லுவார் அப்போ இந்த இடத்துல வரலாறு அப்படிங்கிறது என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்மளை ஏமாற்றப்பட்டதாக ஆயிடுது மிகவும் பொய்யான ஒரு விஷயமாக அது சித்தரிக்கப்பட்டு மாறுது அப்படி இல்லாமல் அதை ஆராய்ஞ்சி இது உண்மையாக பொய்யா அப்படின்னு நமக்கு சொல்கிறவங்க தான் யார் அப்படின்னா வரலாற்று அறிஞர்கள் அதுக்கப்புறம் டு ஹேவ் நோ ஹோப் ஆஃப் ப்ராஃபிட் எந்தவித ஆதாயத்தையும் எதிர்பார்க்காம காசு பணம் தருவாங்களா இவங்களை பற்றி நல்லதாக எழுதுவோம் இவங்கள ரொம்ப மாவீரன்னு சொல்லுவோம் இந்த இவங்க பெரிய பலசாலின்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்லி ப்ராஃபிட்டை எதிர்பார்க்காம உண்மையை மட்டும் சொல்கிறவங்களா இருக்கணும் யார் வரலாற்று அறிஞர்கள் அதுக்கப்புறம் நோ ஃபியர் ஆஃப் இன்ஜுரி இப்போது சில காயங்கள் ஏற்படும் சில மன வருத்தங்கள் ஏற்படும் இந்த மாதிரியான விஷயங்களில் பார்த்தெல்லாம் அவர் இன்னும் என்ன பண்ணக்கூடாது பயப்படக்கூடாது தைரியமாக நேர்மையாக செயல்படணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு டு ஷோ நோ பார்ஷியாலிட்டி ஆன் ஒன் சைட் பார்ஷியாலிட்டி அப்படின்னா அவங்களுக்கே தெரியும் இவங்களுக்கு இவங்களுக்கு நம்ம பெருசாக சப்போர்ட் பண்ணுறது இன்னொருத்தவங்களை தூக்கி அப்படியே கீழே போட்டுறது அந்த மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாது எல்லாரும் நமக்கு ஒன்று தான் யார் வந்து நல்லவங்களாக இருக்காங்களோ அவங்கள நல்லவங்கன்னு சொல்லி யார் பலசாலியாக இருக்காங்களோ அவங்கள பலசாலின்னு சொல்லி அவங்கள நமக்கு அவங்கள நமக்கு வந்து பிடிக்கவே இல்லைன்னா கூட அவங்களோட உண்மையை தெரிவிக்கணும் அதுதான் யாரோட பொறுப்பு ஹிஸ்டாரியனோட பொறுப்புன்னு சொல்லியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் அனிமோசிட்டி அந்த அதர் இதே தான் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் என்ன பண்ணணும் உண்மையாக இருக்கணும் பார்ஷியாலிட்டி பார்க்காம ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்து அவங்களுக்கு என்னவோ அவங்களோட ஸ்டேட்டஸ் என்னவோ அதை அப்படியே தெளிவாக எடுத்து காட்டணும் அதுக்கப்புறம் டு நோ நோ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஃப்ரெண்ட் அண்ட் ஸ்ட்ரேஞ்சர் அதான் இப்போ சொன்னது தான் திருப்பி திருப்பி ஃப்ரெண்டாக இருந்தாலும் எதிரியாக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு என்ன ஸ்டேட்டஸ் அவங்களோட நிலைமை என்ன அவங்களோட திறன் என்ன அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத வெளிச்சமாக எடுத்து நமக்கு காட்டணுமே தவிர வித்தியாசம் பார்க்கக்கூடாது நண்பர்கள் எதிரிகள் வேற்று வேற்று வேறு வேறு எதை சேர்ந்தவங்க இந்த மதம் ஜாதி இதெல்லாம் இல்லாமல் நமக்கு என்ன பண்ணணுங்கன்னா உண்மையை தெரிவிக்கணும் அப்படின்னு யார் சொல்லியிருப்பா அப்படின்னா இந்த காஃபி கான் அப்படிங்கிறவர் சொல்லியிருப்பார் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா சோர்சஸ் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் என்ன சோர்சஸ்லாம் வாடாத சோர்சஸ் அவைலபிள் இந்த மெடிவல் பீரியட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தெர் ஆர் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் சோர்சஸ் ஒன் இஸ் ப்ரைமரி சோர்சஸ் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் செகண்டரி சோர்சஸ் சோர்சஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா சோர்சஸ் அதை சப்போர்ட்டிங் மெட்டீரியல் டாக்குமெண்ட்ஸ் ஆர் ரெக்கார்ட்ஸ் சப்போர்ட்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் டாக்குமெண்ட்ஸ் ஆர் ரெக்கார்ட்ஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் எவிடென்ஸ் தட் ஹெல்ப் டு ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் த பாஸ்ட் இப்போ சோர்சஸ் என்ன அப்படின்னா விச் இஸ் கோயிங் டு பி டெல் த ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது வந்து நம்மளோட வரலாற்று நமக்கு என்ன பண்ணுது அப்படின்னா தெரிவிக்கிற ஒரு விஷயமா இருக்கணும் அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா அது சோர்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது என்ன சார் நம்மளோட வரலாற்றை நமக்கு தெரிவிக்கிற விஷயம் என்ன அப்படின்னா நம்ம கண்ணு முன்னாடியே நிறையா இருக்குது நம்ம வரலாற்றை தெரிவிக்கிறது சாதாரணமாக நம்ம ரோட்டோரம் நடந்து போகும்போது ஒரு பெரிய மரத்தை பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுவே நமக்கு ஒரு வரலாற்றோட சோர்சஸாக தான் நம்ம கருதணும் ஏன் அப்படின்னா அந்த மரம் ஆயிரக்கணக்கான வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்து கூட இருக்கலாம் அப்படி இருக்கும்போது அந்த மரத்தை நட்டது வந்து ஒரு ஒரு பெரிய அரசனாக கூட இருக்கலாம் அப்போது அதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் போது அதுதான் இது நமக்கு மிகப்பெரிய சோர்ஸாக அமையும் எதுக்கு அப்படின்னா டு நோ த ஹிஸ்ட்ரி ஹிஸ்ட்ரியை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அதை விட ஒரு பெரிய சோர்ஸு நமக்கு வேறு எதுவும் இருக்காது ஆனால் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டம் அப்போது அதை எப்படியெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா என்னென்ன வழியானா வயா மெட்டீரியல் ஆர் டாக்குமெண்ட்ஸ் ஆர் ரெக்கார்ட்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் ஏதாவது வந்து கையில் நம்ம பார்க்க முடிய பொருட்கள் மாதிரி உள்ளது அந்த மாதிரியான மெட்டீரியல்ஸ் ஒரு உருவம் உள்ளது அதுக்கப்புறம் டாக்குமெண்ட்ஸ் எழுத்து வடிவமான டாக்குமெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் அது இந்த எழுத்து வடிவமான ரெக்கார்ட்ஸ் பதியப்பட்டது யாராவது பதிஞ்சிருப்பாங்க அந்த ஹிஸ்ட்ரியை பார்த்தவங்க இந்த மரம் வச்சதை பார்த்தவங்க எழுதி வச்சுருப்பாங்க அப்போது அந்த எழுதி வச்சதை வச்சு நம்ம இந்த மரம் இத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடப்பட்டது இவர் யார் நட்டதுன்னா இந்த மாதிரி அசோகர் நட்டார் அந்த மாதிரி இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் என்ன பண்ணுதுன்னா அது நமக்கு தெரிவிக்கும் அப்போ அதை என்னவாக கன்சிடர் பண்ணுவோன்னா சோர்சஸாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம் எந்தோட சோர்சஸ்னா ஹிஸ்ட்ரியோட சோர்சஸ் இப்போ கிளாரிஃபிகேஷன் ஆஃப் சோர்சஸ் இப்போ கிளாசிஃபிக் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் சோர்சஸ் இங்கே டூ டைப்ஸ் ஆஃப் சோர்சஸ் சொல்லியிருக்காங்க ஒன்று ப்ரைமரி சோர்சஸ் இன்னொன்று செகண்டரி சோர்சஸ் முதல்நிலை ஆதாரங்கள் இன்னும் அடுத்துக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா ரெண்டாம் நிலை ஆதாரங்களும் பிரிச்சுருக்காங்க இது என்னென்னு பார்ப்போம் ப்ரைமரி சோர்சஸ் எதை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் மானுமெண்ட்ஸ் அண்ட் காயின்ஸ் இப்போ இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது என
ராக் இன்ஸ்கிரிப்ஷன் அதுக்கப்புறம் பாம் லீஃப் அந்த காலத்தில் வந்து எதை எதுலலாம் எழுதி வச்சாங்க அது எப்படியெல்லாம் நமக்கு கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா நம்ம டக்குன்னு சொல்லிடுவோம் ஓலைச்சுவடி சார் அப்படின்னா ஆமாம் நிறையா ஓலைச்சுவடிகள் நமக்கு கிடைக்கிது அப்போ அந்த ஓலைச்சுவடிகள்லாம் எந்த வகையில் வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸில் வரும் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இதிலேருந்து தான் உங்களுக்கு ஒன்வேர்டு கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் ஒன்வேர்டு கொஸ்டின்ஸ் மட்டும்தான் உங்களுக்கு டெஸ்ட் வைப்பாங்க அப்போது ஒன்வேர்டு கொஸ்டின்ஸ் அப்படிங்கும் பொழுது அக்யூரேட்டாக உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் உங்களால் அட்டன் பண்ண முடியும் எஸ்ஏ எழுதுகிற மாதிரி கிடையாது அப்போது இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் அப்படின்னா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எழுதப்பட்ட ஒரு வடிவம் அது எதில் வேணாலும் இருக்கலாம் இங்கே மூணு வடிவம் வந்து அந்த காலத்தில் எழுதப்பட்டது சொல்லியிருக்காங்க எதை எது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா காப்பர் பிளேட்ஸ் அதுக்கப்புறம் ராக் இன்ஸ்கிரிப்ஷன் அதுக்கப்புறம் பாம் லீஃப் இப்போது காப்பர் பிளேட்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே ஒரு படம் இருக்கும் பாருங்களேன் கீழே இந்த செகண்டாக ஒரு படம் இமேஜ் இருக்குது பாருங்களேன் கு ஒரு காப்பர் கம்பியில் வந்து வளைச்சி வச்சுருக்காங்க பார்த்திங்களா அந்த மாதிரியான காப்பர் தகடுகளில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஆணியை வச்சு நல்லா வேர்ட்ஸை செதுக்கி இருப்பாங்க அதில் எழுதப்பட்டது காப்பர் பிளேட் இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா பக்கத்தில் ஃபஸ்ட்டில் இருக்குது பாருங்களா ராக் இன்ஸ்கிரிப்ஷன் அதாவது பாறைகளில் எழுதியிருப்பாங்க இப்போது நம்ம மகாபலிபுரம் இந்த மாதிரியான இடங்களுக்கெல்லாம் போனோம்னா பாறைகளில் வந்து எழுதியிருப்பாங்க பார்த்துருக்கீங்களா அதுக்கப்புறம் கோவிலில் கல்வெட்டுகள்னு சொல்லி வச்சுருப்பாங்க நல்லா கருப்பு கலரில் நம்ம போர்டு மாதிரி இருக்கும் அதில் நல்லா செதுக்கி வெட்டி வச்சுருப்பாங்க பார்த்தீங்களா அதெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதெல்லாம் ராக் இன்ஸ்கிரிப்ஷனில் சேரும் அதுக்கப்புறம் பாம் லீஃப் பாம் லீஃப் தான் நம்ம சொன்னோம்ல ஓலைச்சுவடி அதாவது பனைமரத்தோட பனை மட்டையில் ஓலையில் எழுதப்பட்ட ஆதாரங்கள் சோர்சஸ்லாம் எது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பாம் லீஃப் சோர்சஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இதெல்லாம் எதோடதுனா இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிற கேட்டகரியில் வரும் அதுக்கப்புறம் மானுமெண்ட் மானுமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கன்னா நினைவு சின்னங்கள் இப்போது நான் சொன்ன இல்லையா ட்ரீ அது கூட ஒரு நினைவு சின்னம் தான் அதே மாதிரி என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் மானுமெண்ட்ஸில் டெம்பிள்ஸ் மாஸ்க் ஃபோர்ட்ஸ் பேலஸஸ் கோவில்கள் இருக்குது நம்ம பள்ளிவாசல் மசூதி இதெல்லாம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஃபோர்ட்ஸ் கோட்டைகள் நிறைய கோட்டைகள் இருக்குது அரசர்கள் கட்டி வாழ்ந்த அவன் தன்னோட இடங்களை பாதுகாத்த கோட்டைகள் நிறையா இருக்குது அதுக்கப்புறம் பேலஸஸ் அரண்மனைகள் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து அந்த காலத்தில் ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்களுக்கு முன்னாடி கட்டப்பட்ட விஷயங்கள் கூட இன்னமும் வந்து நம்ம கண்ணுக்கு தெரியுது அப்போது இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா ஹிஸ்ட்ரியோட ஹிஸ்ட்ரியை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான சோர்சஸ் அதில் செவரல் காப்பர் பிளேட்ஸ் கிராண்ட்ஸ் இஷ்யூடு டியூரிங் த லேட்டர் சோரா பீரியட் டென்த் டு தேர்டீன்த் சென்ச்சுரி இப்போது நிறைய காப்பர் பிளேட் வந்து எந்த காலகட்டத்தில் வந்து பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு அது எது எந்த காலகட்டத்தை சேர்ந்த காப்பர் பிளேட்ஸ் நமக்கு நிறையா கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சோழர் கால காப்பர் பிளேட்ஸ் நமக்கு நிறையா கிடச்சிருக்கு அந்த காப்பர் பிளேட்ஸ் வந்து எந்த காலகட்டத்தில் வந்து வெளியிடப்பட்டுருச்சு எழுதப்பட்டுச்சு அப்படின்னா பத்தாம் நூற்றாண்டுலேருந்து பதிமூணாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் அது என்ன பத்தாம் நூற்றாண்டு பதிமூணாம் நூற்றாண்டு அப்படின்னா இப்போ இப்போ இருபதாம் நூற்றாண்டு அப்படின்னா நம்ம ரெண்டாயிரம் வருஷம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது மாதிரி பத்தா பத்தாம் நூற்றாண்டு அப்படின்னா ஆயிரத்தி அதாவது இப்போ ரெண்டு நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஷார்ட்டாக வந்து ஒரு வருஷத்தை குறிக்கும் போது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அப்படிங்கிறதுக்கு இருபத்தி ஒன்று அப்படின்னு குறிக்கிறோம் இல்லையா அப்போ அதுக்கு முன்னாடி இருபது அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்குது அப்போ இந்த நூற்றாண்டு என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா இருபதாம் நூற்றாண்டு இப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுன்னு இருபத்தி ஒன்றுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அப்போ இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டு அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு வரும் இல்லையா இப்போ பத்தாம் நூற்றாண்டு அப்படிங்கும்போது கிட்டத்தட்ட வந்து ஆயிரம் அந்த மாதிரி உள்ளது ஆயிரமாவது வருஷத்துக்கு அப்புறம் உள்ள நூற்றாண்டுகள் அதில் நம்ம என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு பார்த்தா திருவாலங்காடு பிளேட்ஸ் ஆஃப் ராஜேந்திர சோலா ஒன் அண்ட் த அன்பில் பிளேட்ஸ் ஆஃப் சுந்தர சோலா இப்போ இந்த காலகட்டத்தில் வந்து திருவ திருவாலங்காட்டு பிளேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று எழுதப்பட்டதை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அது யாரோட காலகட்டத்தை சேர்ந்தது அப்படின்னா ராஜேந்திர சோழனோட காலகட்டத்தை சேர்ந்தது அதுக்கப்புறம் அன்பில் பிளேட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு பிளேட் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க இது யார் காலத்தில் எழுதப்பட்ட ஒரு இன்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்னா சுந்தர சோழா அப்படிங்கிற ஒரு சோழனோட காலத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு பிளேட்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் உத்திரமேரூர் இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ்னு ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இது என்ன அப்படின்னா காஞ்சிபுரம் டிஸ்ட்ரிக் எங்கே அப்படின்னா உத்திரமேரூர் இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸின் காஞ்சிபுரம் டிஸ்ட்ரிக் காஞ்சிபுரம் டிஸ்ட்ரிக்டில் இந்த உத்திரமேரூர் கல் இன்ஸ்கிரிப்
இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நிறையா அந்த காலத்தில் மன்னர்கள் வந்து கிஃப்டெல்லாம் நிறையா அள்ளி கொடுப்பாங்க நீங்களே படத்தில் பார்த்துருப்பீங்கள நாம் அதிகம் படம் பார்த்தது அப்படின்னா அரசர் படம் பார்த்தோம்னா எல்லாருமே பார்த்தது இந்த இருபத்தி மூணாம் புலி கேசி படம் பார்த்துருப்போம் அதில் வந்து ஒரு கவிஞர் வந்து நல்லா பாட்டு பாடினா அவங்களுக்கு என்ன கொடுப்பாங்க அப்படின்னா நிறையா தங்க நாணயங்கள் கொடுப்பாங்க இல்லை அப்படின்னா அதுக்கு மேலேயும் அவர் பாடின பாடல் பிடிச்சி போச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நிலங்களையே பரிசாக கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரியான இடங்கள் அப்படி பரிசாக வாங்கினவங்க தான் பண்ணையார்கள் ஜமீன்தார்கள்னு நிறைய பேர் இருந்திருப்பாங்க அந்த வகையில் நான் ஒரு அஞ்சு வகையான நிலங்கள் கொடுக்கப்பட்டுச்சு அரசர்களால் யார் சோழ அரசர்களால் கொடுக்கப்பட்டுச்சு அந்த இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து எதுன்னா வேளாண் வகை வேளாண் வகை இதெல்லாம் நல்லா காதில் வாங்கிக்கோங்க ஒவ்வொரு கொஷினும் ஒவ்வொரு ஒன்வேர்டு இதிலேருந்து உங்களுக்கு வரும் தெளிவாக இதை பற்றி தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் உங்களால் ஆப்ஷனில் இருக்கிற கரெக்ட் ஆன்சரை அடிக்க முடியும் அதனால் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க வேளாண் வகை ஃபஸ்ட்டு லேண்ட் என்ன வேளாண் வகை இந்த லேண்ட் யாருக்கு கொடுக்கப்பட்டது அப்படின்னா லேண்ட் ஆஃப் நான் பிராமின் ப்ரொப்பரைட்டர்ஸ் அதாவது பிராமின் நான் பிராமின் அதாவது இந்த ஐயர் சொல்லுவாங்க இல்லையா அவங்கள இல்லாதவங்களுக்கு இந்த வேளாண் வகை லேண்ட்ஸை கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் பிரம்ம தேயா அடுத்தது என்ன பிரம்ம தேயா இந்த லேண்ட் யாருக்கு கொடுத்தாங்கன்னா பிராமின்ஸ்க்கு இதை கொடுத்தாங்க இந்த லேண்ட் யார் கொடுத்தாங்க பிராமின்ஸ் கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் ஷலபோகா அப்படிங்கிற ஒரு லேண்ட் இருக்குது இதை யாருக்கு கொடுத்தாங்கன்னா லேண்ட் ஃபார் த மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் ஸ்கூல் நம்ம ஸ்கூல்லாம் இருக்குது இல்லையா இதையெல்லாம் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இடம் கொடுத்தாங்க அது எதுன்னா ஷலபோகா அதுக்கப்புறம் தேவதானா இந்த தேவதானா அப்படிங்கிற லேண்ட் யாருக்கு கொடுத்தாங்கன்னா கிஃப்டடு டு டெம்பிள்ஸ் கோவில்களுக்காக இந்த நிலம் கொடுக்கப்பட்டது அதுக்கப்புறம் பள்ளி சந்தம் பள்ளி சந்தம் இது எதுக்காக கொடுக்கப்பட்டுச்சுன்னா லேண்ட் டொனேட்டட் டு ஜெயின இன்ஸ்டியூஷன் ஜெயின இன்ஸ்டியூஷன்ஸ்க்கு இது கொடுக்கப்பட்டுச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பிரைமரி சோர்சஸில் இருக்கக்கூடிய மானுமெண்ட்ஸ் அப்படின்னா என்னன்றதை பார்க்க போகிறோம் அதாவது மானுமெண்ட்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நினைவு சின்னங்கள் பார்த்தோம் இல்லையா எதை அது ஃபஸ்ட்டு டெம்பிள்ஸ் ரெண்டு டெம்பிள்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ஒன்று தில்வாரா டெம்பிள் அது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா மவுண்ட் அபு உனக்கு கொஸ்டினில் கேட்டிருக்கோம் வேர் இஸ் த தில் தில்வாரா டெம்பிள் லொக்கேட்டட் அட் டேஷ் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க இந்த தில்வாரா டெம்பிள் லொக்கேட்டட் அட் டேஷ் அப்படின்னு உனக்கு ஒன்வேர்டு கொடுத்துருப்பாங்க தில்வாரா டெம்பிள் எங்கே இருக்கும் மவுண்ட் அபுவில் இருக்கும் அது எங்கே இருக்குன்னா ராஜஸ்தானில் இருக்குது இப்படி ஆன்சர் அதில் உனக்கு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க தில்வாரா டெம்பிள் லொக்கேட்டட் அட் டேஷ் அப்படின்னு கொடுத்தா மவுண்ட் அபு அப்படின்ற ஆப்ஷன் இருக்கும் அதுக்கு நீ ஆன் இதை நல்லா பார்த்துக்கிட்டா புரிஞ்சுக்கிட்டா படித்தா மட்டும்தான் அந்த ஆன்சரை உன்னால் பண்ண முடியும் அப்போது நல்லா கவனிங்க முன்னதி எஸ்ஏ எழுதுகிற மாதிரி ஏதோ வந்ததை நினச்சதை எழுதுறது கிடையாது சரியா அடுத்தது ஹம்பி இது விஜயநகரை சேர்ந்த ஒரு கோவில் இருக்கக்கூடிய இடம் எதுனா ஹம்பி இப்போது நார்த் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய டெம்பிள்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் கஜுராகோ மானுமெண்ட்ஸ் கஜுராகோ மானுமெண்ட்ஸ் இந்த கஜுராகோ மானுமெண்ட்ஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா மத்திய பிரதேசத்தில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் டெம்பிள்ஸ் இன் கொனார்க் டெம்பிள்ஸ் இன் கொனார்க் கொனார்க் டெம்பிள்ஸ் எங்கே இருக்குன்னா ஒடிஷாவில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் இப்போ பார்த்தோம் இல்லையா தில்வாரா டெம்பிள் அது எங்கே இருக்குது மவுண்ட் அபு ராஜஸ்தானில் இருக்குது இது நார்த் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய டெம்பிள்ஸ் மானுமெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் சோலாஸ் பீரியட்ஸில் இருந்த மானுமெண்ட்ஸ் எதை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பிரகதீஸ்வரா டெம்பிள் அது எங்கே இருக்குது தஞ்சாவூர் நம்ம தஞ்சாவூர் பெரிய கோயில் சொல்லுவோம் இல்லையா அதுக்கு பேர் தான் பிரகதீஸ்வரா டெம்பிள் அது எங்கே இருக்குன்னா தஞ்சாவூர் அதுக்கப்புறம் கங்கை கொண்ட சோழபுரம் டெம்பிள்ஸ் கங்கை கொண்ட சோழபுரம் டெம்பிள்ஸ் அதுக்கப்புறம் தாராசுரம் டெம்பிள்ஸ் இதெல்லாம் கும்பகோணம் பகுதியில் இருக்குது தாராசுரம் டெம்பிள்ஸ் அதுக்கப்புறம் விஜயநகர ரூலர்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டீன்த் செஞ்சுரியில் இருந்தாங்க அவங்களோட கோவில் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா விட்டாலா அண்ட் விருபாக்ஷா டெம்பிள்ஸ் ஹம்பி ஹம்பின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டெம்பிள் பார்த்தோம் இல்லையா அங்கே மேலே ரெண்டு படம் இமேஜ் இருந்துச்சுல்ல அதில் அந்த டெம்பிள் அது வந்து விட்டாலா அண்ட் விருபாக்ஷா டெம்பிள் இது எங்கே இருந்துச்சுன்னா ஹம்பியில் இருந்துச்சு இது யாரோட ஆட்சியில் கட்டப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா விஜயநகர ரூலர்ஸ் ஆட்சியில் பதினஞ்சாம் நூற்றாண்டில் கட்டப்பட்டிருக்கும் அதுக்கப்புறம் மாஸ்க் மாஸ்க் எதை அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா குவத்துல் இஸ்லாம் மஸ்ஜித் இது எங்கே இருக்குன்னா டெல்லி அதுக்கப்புறம் மோதி மஸ்ஜித் இது எங்கே இருக்குன்னா டெல்லி அதுக்கப்புறம் ஜும்மா மஸ்ஜித் இது எங்கே இருக்குன்னா டெல்லி அதுக்கப்புறம் பதேப்பூர் சிக்ரி தர்கா இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா டெல்லி அதுக்கப்புறம் சாமினார் இது எ
அதுக்கப்புறம் தௌலதாபாத் ஃபோர்ட் அதுக்கப்புறம் அது எங்கே இருக்குன்னா அவுரங்காபாத்தில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஃபெரோஸ் ஷா கொல்கத்தா டெல்லி இதை இப்போது இந்த ஆறு ஃபோர்ட்டும் வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு இடத்துல பிரிஞ்சிருக்கு இப்போ ரெட் ஃபோர்ட் பார்த்தோம் இல்லையா நம்ம செங்கோட்டை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா நம்ம அரசாங்கம் நடக்கக்கூடிய பில்டிங் அந்த பில்டிங்கில் தான் நம்ம அரசாங்கம் நடந்துட்டுருக்கு ஆக்ரா ஃபோர்ட் சித்தூர் ஃபோர்ட் குவாலியர் ஃபோர்ட் டெல்லி ரெட் ஃபோர்ட் நம்மளோட மத்திய அரசாங்கம் எங்கே நடந்துட்டுருக்கு நம்மளோட ரெட் ஃபோர்ட் தான் நடந்துட்டுருக்கு அதுக்கு பக்கத்துலேயே இப்போ ஒரு பெரிய ஃபோர்ட் ஒன்று என்ன பண்ணிட்டுருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம அரசாங்கம் கட்டிட்டுருக்காங்க அதுக்கப்புறம் தௌலதாபாத் ஃபோர்ட் இது அது எங்கே இருக்குன்னா அவுரங்காபாத் அதுக்கப்புறம் ஃபெரோஷா கொல்டா ஃபெரோஷா கொட்லா ஃபோர்ட் இது எங்கே இருக்குன்னா டெல்லியில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பேலசஸ் பேலசஸ் அப்படிங்கும்போது ரொம்ப அதிகம் கிடையாது ராஜ்பூத் டைனர்சிட்டியை சேர்ந்த ஜெய்ப்பூர் பேலஸ் இது எங்கே இருக்குது ஜெய்சால்மரில் இருக்குது இந்த ஜெய்ப்பூர் பேலஸ் தான் இருக்கிறதுலேயே மிகச்சிறந்த பேலஸாக கருதப்படுது அதுக்கப்புறம் ஜோத்பூர் பேலஸ் இதெல்லாம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ராஜ்பூத் டைனர்சிட்டியை சேர்ந்த ராஜ் ஜெய்ப்பூரில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் அதர் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் குதிப் மினார் அண்ட் அலைதர் வாஷா அதுக்கப்புறம் இந்த குதிப் மினார் அப்படிங்கிறது குத்புதீன் ஐபக் அப்படிங்கிற ஒரு கட்டினது இதெல்லாம் வந்து இப்போ இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய நினைவு சின்னங்களாக இருக்குது அதே மாதிரி அலைதர் வாஷா அப்படிங்கிறதும் அதுக்கப்புறம் இந்த டாம்ஸ் ஆஃப் இல்துமிஷ் பால்பன் அப்புறம் இல்த்து மிஸ் பால்பன் இந்த இரண்டு அரசர்களோட கல்லறைகள் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த காலத்தோட நினைவு சின்னங்களாக இப்போவும் இருந்துட்டுருக்கு அடுத்தடுத்தது கடைசியாக இருக்கக்கூடிய ப்ரைமரி சோர்சஸ் எப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தோம்னா காயின்ஸ் முகமது கோரி ஹேட் ஸ்டாம்ப்டு த ஃபிகர் ஆஃப் காடஸ் லக்ஷ்மி ஆன் ஹிஸ் கோல்டு காயின்ஸ் அண்ட் ஹேட் ஹிஸ் நேம் இன்ஸ்கிரிப்டட் ஆன் இட் முகமது கோரி அப்படிங்கிற அரசர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா அவரோட பேர் பொறித்த ஒரு நாணயம் வெளியிட்டார் அதில் முக்கியமாக காடஸ் லக்ஷ்மி ல லக்ஷ்மி சாமின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா இந்து மதத்தில் அந்த லக்ஷ்மி தேவி சாமி அதாவது வந்து காசு பணம் அப்படின்னாலே லக்ஷ்மி தான் அப்படிங்கிறது வந்து அப்போவே அவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா லக்ஷ்மி அப்படிங்கிற கடவுளோட உருவத்தை பொறித்து அதில் தன்னோட பேரையும் சேர்த்துக்கிட்டு காயின்ஸை வெளியிட்டார் யார் அப்படின்னா முகமது கோரி நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ லக்ஷ்மி அப்படிங்கிற கடவுளை போட்டு அவங்களோட அவரோட பேரையும் சேர்த்துக்கிட்டு ஒரு காயினை வெளியிட்ட அரசன் யார் அப்படின்னு பார்த்தா முகமரு கோரி நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து காப்பர் ஜிடல்ஸ் அப்படிங்கிற காயினை வெளியிட்டது யாருனா டெல்லி சுல்தான்ஸ் அதுக்கப்புறம் சில்வர் டங்கா அப்படிங்கிற காயினை வெளியிட்டது யாருன்னா எல்துமிஷ் அதுக்கப்புறம் கோல்டு காயின்ஸ் வெளியிட்டது யார் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அலாவுதீன் கில்ஜி நல்லா இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கோல்டு காயின்ஸ் வெளியிட்டது யாருன்னா அலாவுதீன் கில்ஜி அடுத்தது காப்பர் டோக்கன் கரன்சி இதை வெளியிட்டது யார் அப்படின்னா முகமது பின் துக்லக் அப்படிங்கிறவர் வெளியிட்டார் இந்த அருக்கு பாருங்களேன் லக்ஷி லக்ஷ்மி காயின் ஆஃப் கோரி கோரி வெளியிட்ட லக்ஷ்மி காயின் இந்த ஃபஸ்ட்டில் இருக்க கோல்டு காயின் தான் அதுக்கப்புறம் அலாவுதீன் கில்ஜி வெளியிட்ட கோல்டு காயின்ஸ் வந்து ரெண்டாவது பக்கம் இருக்கு பாருங்களேன் காயின்ஸ் ஆஃப் கில்ஜி அடுத்து செகண்டரி சோர்சஸ்லாம் வந்து என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ரிலீஜியஸ் லிட்ரேச்சர் செக்யூலர் லிட்ரேச்சர் அதாவது மதம் சார்ந்த இலக்கியங்கள் நம்ம மதம் சார்ந்த இலக்கியங்கள்லாம் அந்த காலத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கடவுளை போய் வணங்கிட்டு பாட்டு எழுதி அங்கேயே பாட்டு பாடிட்டு புக்கெல்லாம் எழுதியிருப்பாங்க இல்லையா அந்த மாதிரியான புத்தகங்கள்லாம் என்னென்ன மதம் சார்பான புக்கு என்னென்ன எந்த மதம் சார்பாக என்னென்ன புக்குகள்லாம் வெளியிடப்பட்டிருக்கு அதை பற்றி பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் செக்யூலர் லிட்ரேச்சர் மத சார்பற்ற மதம் சா மதம்லாம் கிடையாது ஆனாலும் வந்து சில புக்குகள்லாம் வந்து நல்ல புக்குகள் வெளியிட்டிருப்பாங்க அதெல்லாம் என்னென்ன அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா வேறு சில புக்ஸு பயோகிராஃபிக்ஸ் அப்புறம் ஆட்டோ பயோகிராஃபிக்ஸ் ச சுயசரிதை இந்த மாதிரியான புத்தகங்கள்லாம் நிறைய கிடச்சிருக்கும் இதெல்லாம் என்னன்றதை பார்ப்போம் ரிலீஜியஸ் லிட்ரேச்சர் அப்படிங்கிறது இந்த சோலா பீரியட் வாஸ் நோன் அஸ் த பீரியட் ஆஃப் டிவோஷ்னல் லிட்ரேச்சர் கோவில்கள் டெம்பிள்ஸ் அப்படின்னாலும் சோலா பீரியட் தான் அதே மாதிரி வந்து டிவோஷ்னல் லிட்ரேச்சர் யாரோட பீரியட் சிறந்தது அப்படின்னு பார்த்தாலும் சோழர்கள் தான் இதெல்லாம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க ஒன்வேர்டில் கேட்க நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது அதாவது டிவோஷ்னல் லிட்ரேச்சர் யாரோட பீரியடில் சிறந்து விளங்கினுச்சு அப்படின்னு கேட்டால் சோழர்கள் பீரியட் சோலாஸ் ராமாயணம் அதை எழுதுனது யார் சோழர்கள் காலகட்டத்தில் இதெல்லாம் எழுதப்பட்டுச்சு இந்த ராமாயணங்கிறது யாரால் எழுதப்பட்டுச்சுன்னா கம்பர் அதனால தான் இதை என்ன சொல்லுவோம்னா கம்ப ராமாயணம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இன்னொரு ராமாயணமும் எழுதப்பட்டிருக்கு அதை தழுவி தான் அதுதான் ஒரிஜினல் அதை தழுவி தான் வந்து கம்பர் இந்த ராமாயணம் தெளிப்பார்
கம்போஸ்டு பை டுவெல் ஆழ்வார்ஸ் பன்னெண்டு ஆழ்வார்கள் இதை எழுதியிருப்பாங்க அண்ட் கம்பைல்டு பை நாதமுனி இந்த பன்னெண்டு பேர் எழுதின புக்கும் அங்கங்கே சிதறி கிடந்ததை எடுத்து ஒன்றா தொகுத்து இது எல்லாம் வந்து நாயன்மார்கள் அதாவது வந்து பன்னெண்டு ஆழ்வார்கள் எழுதுனதுன்னு சொல்லி நமக்கு அடையாளப்படுத்தினது யாருன்னா நாதமுனி அப்படிங்கிறவர் இந்த பேர் ரொம்ப முக்கியமான பேர் இதை நல்லா படிச்சுக்கோங்க நாலாயிர திவ்ய பிரத பிரபந்தத்தை கம்பைல் பண்ணது யார் அப்படின்னு கேட்டால் நாதமுனி அப்படிங்கிறவர் தான் அதுக்கப்புறம் தேவாரம் தேவாரம் வந்து யார் பாடினது அப்படின்னா மூன்று பேர் பாடியிருப்பாங்க அப்பர் சம்பந்தர் சுந்தரர் மூணு பேர் பாடியிருப்பாங்க இதை கம்பைல் பண்ணது இந்த மூணு பேர் பாடினதும் தனித்தனியாக தான் எப்பவும் போல் இருந்திருக்கும் இதை கம்பைல் பண்ணி நமக்கு கொடுத்தது யார் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்பி ஆண்டார் நம்பி எதை தேவாரத்தை கொடுத்தது யார் நமக்கு நமக்கு புரியும்படி எல்லாத்தையும் தொகுத்து ஒன்றா காட்டினது யார் அப்படின்னா நம்பி ஆண்டார் நம்பி நாலாயிரம் திவ்ய பிரபந்தம் கொடுத்தது யாருன்னா நாதமுனி நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க ரெண்டுமே என்னுங்கிற பேர் அதாவது கேரக்டர்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகுது அதனால் குழப்பிக்க வேண்டாம் நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம் நாதமுனி தேவாரம் நம்பி ஆண்டார் நம்பி அதுக்கப்புறம் திருவாசகம் திருவாசகம் யார் எழுதுனதுனா மாணிக்க வாசகர் அதுக்கப்புறம் கீதா கோவிந்தம் அப்படிங்கிறது யார் எழுதுனா ஜெயதேவா அப்படிங்கிறவர் எழுதினார் இது பன்னெண்டாவது நூற்றாண்டில் எழுதப்பட்டது அதுக்கப்புறம் சாங்ஸ் ஆஃப் கபீர் கபீரோட பாடல்கள் அப்படின்ற ஒரு புக்கு எழுதுனது தொகுத்தது யார் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கபீர் தாஸ் அப்படிங்கிறவர் அவரும் ஃபிஃப்டீன்த் செஞ்சுரியில் இது எழுதினார் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா செக்யூலர் லிட்ரேச்சர் இந்த செக்யூலர் லிட்ரேச்சர் அப்படிங்கிறது மத சார்பற்றது அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா இந்த செக்யூலர் லிட்ரேச்சரில் ஃபஸ்ட்டு யார் இருக்காங்கன்னா விஜயநகர எம்பயர்ஸ் இருக்காங்க அவங்கள அந்த விஜயநகர அரசாங்கத்தை சேர்ந்தவங்க எழுதுனது இதில் இருக்கும் மதுரா விஜயம் அப்படிங்கிறது கங்கா தேவி அப்படிங்கிறவங்க எழுதியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ஆமுக்த மாலியதா அப்படிங்கிற புக்கை கிருஷ்ண தேவராயரா தான் விஜயநகரோட ஃபேமஸான கிங்கு கிருஷ்ண தேவராயா எழுதின புக்கு ஆமுக்த மாலியதா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதில் ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிறதெல்லாம் புக்கோட பேர் ரெண்டாவது இருக்கிறது அதை எழுதுனவங்களோட பேர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ராஜபுத்திர அரசர்கள் ராஜ்புத் கிங் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா பிரித்திவிராஜ் ரசோ அப்படிங்கிற புக்கு எழுதினாங்க யாருன்னா சந்த் பர்தே அப்படிங்கிறவர் இந்த பிரித்திவிராஜ் ரசோ அப்படிங்கிறது பிரித்திவிராஜ் சவுகான் அப்படிங்கிறவரோடது வாழ்க்கை வரலாறு தான் அதை அவர் கூட இருந்த அவரோட அறிஞர்களில் ஒருத்தர் தான் அந்த சந்த் பர்தே அவர் அவரோட வாழ்க்கை வரலாறை எழுதியிருப்பார் அதுதான் பிரித்திவிராஜ் ரசோ அப்படின்ற பேரில் அழைக்கப்படுது அதுக்கப்புறம் ப்ரீ இஸ்லாமிக் பீரியட்ஸ் ராஜ தரங்கிணி அப்படிங்கிற புக்கை எழுதியிருப்பாங்க இது கல்கனா அப்படிங்கிறவர் தான் பதினோராவது நூற்றாண்டில் எழுதியிருப்பார் நமக்கு கிடைச்ச இந்த சோர்சஸ்லேயே வந்து ப்ரீ இஸ்லாமிக் அதாவது வந்து இஸ்லாம் மதம் தோன்றுவதற்கு முன்னாடி இருந்த நிகழ்வுகளோட ஒரு ஆதாரம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ராஜ தரங்கினி அப்படிங்கிற புக்கு தான் இதை எழுதுனது யார் கல்கனா அப்படிங்கிறவர் அதுக்கப்புறம் வந்து என்னென்ன புக்ஸ் எல்லாம் இருக்குது பயோகிராஃபி ஆட்டோ பயோகிராஃபிலாம் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா தபாகத் ஈஸ் அண்ட் அரபிக் வேர்ட் மீனிங் ஜெனரேஷன்ஸ் ஆர் சென்ச்சுரிஸ் தபாகத் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு அரபு வேடு இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஜெனரேஷன்ஸ் ஆர் சென்ச்சுரிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் தஸ்க் இஸ் அ பெர்சியன் வேர்ட் மீனிங் ஆட்டோ பயோகிராஃபி தஸ்க் அப்படின்னா ஒரு பெர்ஷியன் வேர்டு இதோட அர்த்தம் என்னென்னா ஆட்டோ பயோகிராஃபி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுக்கு ஆட்டோ பயோகிராஃபினால் அந்த சுயசரிதை அதுக்கப்புறம் வந்து தாரிக் ஆர் தாஹுக் ஆர் அரேபிக் வேர்ட்ஸ் மீனிங் ஹிஸ்ட்ரி தாரிக் ஆர் தாஹுக் அப்படிங்கிறது ஒரு அரேபியன் வேர்டு இதோட அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தபாகத் ஈ நசிரி அப்படிங்கிற புக்கை எழுதுனது யார் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா மினாஜஸ் சிராஜ் அப்படிங்கிறவர் எழுதியிருப்பார் இவர் யார் அப்படின்னா முகமது கோர் இந்தியாவுக்கு வரும்போது அவர் கூடவே வந்து இந்தியாவை இந்தியாவிலேயே தங்கியிருப்பார் அப்படி தங்கி இருக்கும் பொழுது அவர் இந்தியாவோட செல்வ வளங்கள் இந்தியாவோட நடவடிக்கைகள் பழக்க வழக்கங்கள் விழாக்கள் பண்டிகைகள் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை எல்லாம் எடுத்து எழுதியிருப்பார் அந்த அவர் எழுதின அந்த குறிப்பு புக் பேர் தான் வந்து தபாகத் இ நசிரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹசன் நிசாம் அப்படின்னு வந்திருப்பார் நல்லா ஏன் வச்சுங்க ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிறது அதாவது ஃபஸ்ட்டு காலமில் இருக்கிறது பூரா வந்து புக்கோட பேர் ரெண்டாவது காலம் இங்கே ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறது தான் வந்து அதை எழுதினவங்களோட பேர் ஹசம் நிசாம் அப்படிங்கிறவர் வந்து ஒரு புக் எழுதியிருப்பார் அது என்னென்னா தாஜுல் மாசீர் அப்படின்னு எழுதியிருப்பார் இது யாரோட காலகட்டத்தில் எழுதப்பட்டது அப்படின்னா குத்புதீன் ஐபக்கோட காலகட்டத்தில் இருந்து அதுக்கப்புறம் உள்ளதை பற்றி குறிப்புகள் எழுதியிருப்பாங்க இது வந்து என்னென்னு எதுவாக கருதப்படுது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அஃபிஷியல் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப்
விஷயத்தை கொடுத்தது வந்து இந்த புக்கு தான் எந்த புக்கு தாஜுல் மாசிர் அப்படிங்கிற புக்கு அதுக்கப்புறம் ஜியாதுல் பர்னி அப்படிங்கிறவர் என்ன எழுதியிருப்பார்னா தாரிக்கி ஃபெரோஷா அப்படிங்கிற புக்கு எழுதியிருப்பார் இது டெல்லி சுல்தானேட்டுக்கு அப்புறம் வந்து அவங்கள பற்றி எழுதின புக்காக அமைஞ்சிச்சு அதுக்கப்புறம் ஃபெரிஷ்டா அப்படிங்கிறவர் வந்து தாரிக்கி ஃப்ரிஷ்டா அப்படிங்கிற ஒரு புக்கு எழுதியிருப்பார் த ரைஸ் ஆஃப் த முகல் பவர் இந்தியா இது இவர் எதை பற்றி எழுதியிருப்பார்னா முகலாய அரசர்களோட பவர் எப்படி இந்தியாவில் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு எப்படியெல்லாம் இருந்தாங்கிறத பற்றி எழுதியிருப்பார் யார் ஃபெரிஷ்டா அப்படிங்கிறவர் தாரிக்கி ஃபெரிஷ்டா அப்படின்ற புக்கில் எழுதியிருப்பார் அதுக்கப்புறம் பாபர் நாமா இந்த பாபர் நாமா அப்படிங்கிறது ஒரு ஆட்டோ பயோகிராஃபி இதை எழுதுனது யாருன்னா பாபர் தான் அவரே அவர் எழுதியிருப்பார் அதுக்கப்புறம் அப்துல் அபுல் ஃபாசல் அப்படிங்கிறவர் ஐனி அக்பரி அண்ட் அக்பர் நாமா அப்படிங்கிற ரெண்டு புக்கு எழுதியிருப்பார் அப்துல் யாருன்னா அபுல் ஃபாசல் அப்படிங்கிறவர் அதுக்கப்புறம் ஜஹாங்கீர் எழுதியிருப்பார் துசிக்கி ஜஹாங்கிரி அப்படிங்கிற புக்கை யார் ஜஹாங்கீர் எழுதியிருப்பார் அதுக்கப்புறம் தபாகத்தி அக்பரி அப்படிங்கிற புக்கை வந்து நிசாமுதீன் அகமது அப்படிங்கிறவர் எழுதியிருப்பார் அதுக்கப்புறம் தாரிக்கி பதானி அப்படிங்கிற புக்கை பதானிஸ் அதாவது தாரிக்கி பதானி அப்படிங்கிற புக்கை பதானிங்கிறவர் எழுதியிருப்பார் இது யாரோட ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பதானிங்கிறவரோட ஹிஸ்ட்ரி அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ட்ராவலர்ஸ் இப்போது நமக்கு வந்து பெரும்பாலான சோர்ஸஸ் வந்து யார்கிட்ட இருந்து கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா அப்போது சுற்றி பார்க்க வந்தவங்க வெளிநாட்டிலேருந்து வந்தவங்க இந்த மாதிரியான ட்ராவலர்ஸ் மூலமாக அவங்க எழுதி வச்ச குறிப்புகள் மூலமாக தான் நமக்கு பல விஷயங்கள் தெரிய வந்திருக்கு அப்படி எந்தெந்த ட்ராவலர்ஸ் எல்லாம் வந்தாங்க இந்தியாவுக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா மார்க்கோ போலோ அப்படிங்கிறவர் வந்திருப்பார் இவர் ஒரு வெனிஷியன் டிராவலர் வெனிஸ் நாட்டை சேர்ந்தவர் இவர் முத முதல்ல எங்கே வந்திருப்பார்னா பாண்டிய கிங்டம்க்கு பாண்டிய அரசாங்கத்தில் இருந்த காயல் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு ரெண்டு முறை வந்திருப்பார் அது இந்த காயல் அப்படிங்கிறது தூத்துக்குடி துறைமுகத்தை தான் குறிக்கும் இப்போ இவர் வந்து பதிமூணாம் நூற்றாண்டில் இந்தியாவுக்கு வந்திருப்பார் ஷிப்ஸ் ஃப்ரம் அரேபியா பெர்ஷியா அண்ட் சைனா இவர் என்னெல்லாம் பார்த்ததா சொல்லப்படுறார் அப்படின்னா இந்த மதுரை துறைமுகத்துக்கு அரேபியாவில் இருந்தும் பெர்ஷியாவில் இருந்தும் சைனாவில் இருந்தும் நிறைய கப்பல்கள் வந்து இறங்கி பொருட்களை இறக்கிட்டும் பொருட்களை ஏற்றிக்கிட்டும் வந்து வியாபாரம் பெரிய அளவில் நடந்ததா இவர் சொல்லியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் அல்பர்னி தாகுக்கி ஹிந்த் அப்படிங்கிற ஒரு புக்கு எழுதப்பட்டிருக்கு இந்த தாகுக்கிய ஹிந்த் அப்படிங்கிறத வந்து இந்த அல்பர்னி எழுதியிருப்பார் எதுக்காக அப்படின்னா அக்கமேனடு முகமது ஆப் கஜினி இவர் வந்து முகமது கஜினியோட இந்தியாவுக்கு வந்திருப்பார் யார் அப்படின்னா இந்த அல்பர்னி அப்படிங்கிறவர் முகமது கஜினி இந்தியாவுக்கு வந்ததோடு இந்தியாவுக்கு வந்து இங்கே தாரிக்கி ஹிந்த் அப்படிங்கிற புக்கை என்ன பண்ணியிருப்பார்னா எழுதியிருப்பார் இப்போ இவர் வந்த காலகட்டம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பதினோராவது நூற்றாண்டு இவர் முகமது சோ முகமது சோம்நாத் எக்ஸ்பெடிஷன் அதாவது இந்த முகமது கஜினி வந்தார் இல்லையா இந்தியாவுக்கு முகமது கஜினி அப்படின்னாலே பதினேழு முறை இந்தியாவில் படையெடுத்தாருன்னு நம்ம ஒரு கதை சொல்லுவோம் அப்போது பதினேழு முறை எதுக்காக படையெடுத்தார் அப்படின்னா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய சோம்நாத் டெம்பிளில் இருக்கக்கூடிய செல்வவளங்களை கொள்ளையடிக்கிறதுக்காக தான் அவர் பதினாலு முறை திருப்பி திருப்பி வந்து போயிருப்பார் பதினேழு முறை அதை பற்றின குறிப்புகளை தான் இந்த யார் எழுதியிருப்பாருன்னா இந்த அல்பர்ணி அப்படிங்கிறவர் எழுதியிருப்பார் என்ன புக் இல்லைனா தாஹி கி ஹிந்த் அதுக்கப்புறம் இபன் பதூதா அப்படிங்கிறவர் ரீலா அப்படிங்கிற ஒரு புக்கு எழுதியிருப்பார் இந்த புக்கில் எது சம்மந்தமான விஷயங்களை சொல்லியிருப்பார் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா கேஸ்ட் இன் இந்தியா அதாவது வந்து மொராக்கோ இவர் எங்கேருந்து வந்திருப்பார் அப்படின்னு இப்போ வந்து தான் மொராக்கோ நாட்டை சேர்ந்தவர் இந்தியாவுக்கு வந்திருப்பார் பதினாலாம் நூற்றாண்டில் எதை பற்றி வந்து அவரோட ரீலா அப்படிங்கிற புக்கு என்ன சார் ரீலா விடுறீங்க அப்படின்லாம் கேட்கக்கூடாது ரீலா அப்படிங்கிறது அவரோட புக்கு பேர் இந்த ரீலா புக்கில் அவர் விட்டது பூரா ரீல் கிடையாது உண்மை தான் அந்த உண்மை என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா கேஸ்ட் இன் இந்தியா அண்ட் த ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் சதி இந்தியாவில் இந்த ஜாதி முறைகள் இருந்துச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் சதி அப்படிங்கிற பழக்க முறையும் இருந்துச்சு சதி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இந்த உடன்கட்டை ஏறுதல்னு சொல்லுவாங்க கணவன் இறந்துட்டால் மனைவியும் அதே நெருப்பில் குதித்து இறந்துடுவாங்க இல்லையா அந்த முறை இந்தியாவில் இருந்ததாக இந்த இபன் பதூதா அப்படிங்கிறவர் அந்த ரீலா அப்படிங்கிற புக்கில் எழுதியிருப்பார் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா சுல்தால் முகமது பின் துக்லக் ட்ரான்ஸ்ஃபர்டு ஹிஸ் கேபிட்டல் ஃப்ரம் டெல்லி டு தேவகிரி தௌலதாபாத் அதே மாதிரி முகமது பின் துக்லக் அப்படிங்கிற அரசர் என்ன பண்ணியிருப்பார்னா டெல்லியிலேருந்து தௌலதாபாத்துக்கு அதாவது தேவகிரிங்கிற இடத்துக்கு 
தன்னோட நம்மளோட கேபிட்டலை இந்தியாவோட கேபிட்டலை மாற்றிருப்பாரா அதனால் டெல்லியில் வந்து பல பேர் செத்து மடிஞ்சிருப்பாங்க இங்கேயும் அங்கேயும் போய் டயர்டாகி பசியாலையும் பட்னியாலையும் செத்து போயிருப்பாங்க அப்படி ஒரு மிகப்பெரிய விஷயத்தை அந்த முகமது பின் துக்லக் பண்ணியிருப்பார் அதையெல்லாம் பற்றி குறிப்புகளை அவரோட புக்கில் ரீலா புக்கில் உண்மையாக எழுதியிருக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் நிக்கோலோ காண்டி இவர் வந்து ஒரு இட்டாலியன் டிராவலர் இவர் எங்கே வந்தார்னா விஜயநகர் கிங்டம்க்கு வந்திருக்கார் எப்போனா தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டியில் ஆயிரத்தி நானூற்றி இருபதில் வந்திருப்பார் அதுக்கப்புறம் அப்துல் ரசாக் இவர் எங்கேருந்து வந்திருப்பார்னா ஹீரத் சென்ட்ரல் ஏஷியா அந்த ஹீரத் அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய ஜாம்பவான் செங்கிஸ்கான் அப்படிங்கிற அரசர் இருந்த இடம் அந்த இடத்துலேருந்து இந்த அப்துல் ரசாக் வந்திருப்பார் விஜயநகர் கிங்டம் தான் இவரும் வந்திருப்பார் எப்போன்னா ஆயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி மூணில் அதுக்கப்புறம் டொமிங்கோ பயஸ் இவர் வந்து ஒரு போர்ச்சுகீசிய பயணி இவர் எங்கேருந்து வந்திருப்பார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா விஜயநகர் கிங்டத்துக்கு தான் இவரும் வந்திருப்பார் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ரெண்டாவது வருஷத்துக்குல இவரும் வந்திருப்பார் இப்படி ஒரு நாட்டோட அதாவது நம்ம நாட்டோட வந்து ஹிஸ்ட்ரியை நாம் பல வகையில் தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படி எப்படியெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னா ப்ரைமரி சோர்ஸஸ் செகண்டரி சோர்ஸஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா புக்ஸு ஆட்டோ பயோகிராஃபிக்ஸ் பயோகிராஃபிக்ஸ் மானுமெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி ட்ராவலர்ஸ் இவங்க மூலமாகலாம் நம்மளோட நாட்டோட சோர்ஸஸ் அதாவது ஹிஸ்ட்ரியை பற்றி நம்மளால் தெரிஞ்சுக்க முடியும் அதை முழுசாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட நோக்கம் இதை நல்லா கவனமாக படிங்க டெஸ்ட்டை கவனமாக அட்டன் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ